ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து நிலக்கரியும் பெட்ரோலியம் அப்படிங்கிற சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நிலக்கரி பெட்ரோலியம் அப்படிங்கிறது ஒரு எரிபொருள் அதை நம்ம எப்படி வந்து இந்த சாப்டரில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அது எப்படி எரிபொருள்ங்கிறது நமக்கு தெரியுது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா கொடுத்துருப்பாங்க ராம் அப்படிங்கிற ஒரு வீட்டில் உள்ளவங்க என்ன மாதிரி எரிபொருளை பயன்படுத்துகிறாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ அதில் ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபே பார்த்தீங்கன்னா ராமுங்கிறது பக்கத்து வீட்டில் ஒரு எய்த்து படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு அவன் டெய்லி ஸ்கூலுக்கு எப்படி போகிறான் அப்படின்னா அவனோட சைக்கிளில் மிதி வண்டியில் போகிறான் அதே அவங்க அப்பா வந்து அவரோட ஆஃபீஸ்க்கு எப்படி போகிறாரு அப்படின்னு பார்த்தா அவர் ஒரு டூ வீலரில் போகிறார் அதுக்கடுத்தது அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவனோட ஃப்ரெண்டு அவனோட ச ஃப்ரெண்டுன்னா அவனோட சகோதரர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க சகோதரர் வந்து எப்படி போகிறான் அப்படின்னா பேருந்தில் போகிறான் அப்போ அவன் வந்து காலேஜுக்கு போகிறான் அப்போ பஸ்ஸில் தான் வந்து போக வேண்டிய சூழ்நிலை வருது அவங்க அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சமையல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எரிவாயுவை பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு பயன்பாட்டு பொருளாக எரிபொருள் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான அவசியம் எரிபொருள் வந்து எப்போவுமே நம்ம பேருந்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா வாகனங்களுக்கும் எரிபொருள் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையில் எரிபொருள் வந்து தினமும் உபயோகப்படுத்துகிறத ஒரு எடுத்துக்காட்டாக தான் அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா இப்போது அவங்க அப்பா வந்து அலுவலகத்துக்கு மகிழுந்தில் போவார் அப்படின்னா அப்போ அந்த மகிழுந்து அப்போ அதை வந்து நம்ம இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ வீலர்னே வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டூ வீலருக்கு நீங்கள் பெட்ரோல் அப்படிங்கிற ஒரு எரிபொருள் போடல அப்படின்னா அப்போ அந்த பெ பெட்ரோலை உங்களால் பெட்ரோல் போடாமல் அந்த உங்களை மகிழுந்து இல்லை டூ வீலரை உங்களால் இயக்க முடியாது டெய்லியுமே நாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த எரிபொருள் அப்படிங்கிறதுல ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு தான் வந்து நிலக்கரியும் பெட்ரோலியமும் அப்போ அதில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதில் யார் எரிபொருளையே பயன்படுத்தலை அப்படின்னா ராம் வந்து மிதி வண்டியில் போகிறான் அப்படிங்கும்போது மிதி வண்டிக்கு நம்ம ஏதாவது சைக்கிளுக்கு மிதி வண்டின்னு சொல்லலாம் சைக்கிளுக்கு நம்ம ஏதாவது எரிபொருள் பயன்படுத்துகிறோமா அப்படின்னா பயன்படுத்துறது இல்லை அப்போது எரிபொருள் பயன்படுத்தாமல் நம்ம போக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்துகிற வாகனங்களையும் பார்க்குறோம் அதே போல் எரிபொருள் பயன்படுத்தி போக்குவரத்துக்கு நம்ம என்னென்ன வாகனங்களை பயன்படுத்துகிறோம் அதுதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பிக்சராக கொடுத்துருப்பாங்க அப்போது வாகனங்களே ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று எரிபொருளை பயன்படுத்தி இன்னொன்று வந்து எரிபொருள் பயன்படுத்தாமல் இப்போ அவன் சொல்கிறதுல இப்போது ராம் வீட்டில் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா ராம் மட்டும்தான் சைக்கிள் யூஸ் பண்ணுறான் அப்போ சைக்கிளுக்கு எரிபொருள் தேவையில்லை மற்றபடி நீங்கள் டூ வீலராக இருக்கட்டும் பஸ்ஸாக இருக்கட்டும் குக்கிங்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற கேஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே எரிபொருள் தான் அப்போ எரிபொருள் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட இப்போ அந்த சாப்டரில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு பேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வாகனங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதில் வந்து எதுலலாம் வந்து எது வந்து மனித சக்தியால் இயக்கப்படுறது எது உங்களுக்கு வந்து எரிபொருளால் இயக்கப்படுதுன்னு உங்களை பிரிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆட்டோ ரிக்ஷா நம்ம ஆட்டோ ரிக்ஷா தெரியும் பெட்ரோல் இல்லைன்னா இயங்காது அப்போ அது வந்து எரிபொருள் சக்தி தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸு பஸ் ஏற்கனவே நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் பஸ் வந்து டீசல் அப்படிங்கிற ஒரு எரிபொருள் இருக்கிறதுனால தான் அதை இயக்க முடியுது அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பிக்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பேர் உட்காந்துருக்காங்க ஒரு அது வந்து சைக்கிள் ரிக்ஷா மேன் பவர்னால் அதை ஃபங்க்ஷன் ஆகுறது அப்போ அதுக்கு ஏதாவது எரிபொருள் தேவையா தேவையில்லை அதுக்கடுத்து பாருங்கள் சைக்கிள் கொடுத்துருக்காங்க அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சைக்கிளுக்கு நம்ம எந்த ஃபியூலும் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது அதுக்கடுத்தது ஒரு போட்டு நாம் வந்து பெடல் யூஸ் பண்ணுற அந்த போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஹெலிகாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த ஹெலிகாப்டர் அப்படிங்கிறது ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணால் தான் பாசிபிள் அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்தது ட்ரெயின் ட்ரெயினில் இப்போ நம்ம டீசல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அது டீசல் எலக்ட்ரிக் ரெண்டுமே ஸோ ரெண்டுமே பொருள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டூ வீலர் அப்போ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க பிக்சர்லேயே ஒரு த்ரீ பிக்சர் மட்டும்தான் மனித சக்தினால் இயக்கப்படுறது அப்போ மேன் பவர் வைக்க வெஹிக்கிள்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள் ரிக்ஷா நம்ம யூஸ் பண்ணுற சைக்கிளு அப்புறம் பெடல் போட்டு இப்போ இதை உங்களுக்கு வந்து டேபிள் கொடுத்து பிரிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி இதான் வந்து அந்த லெசனில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு செயல்பாடு நீங்களே வந்து எது இதெல்லாம் வந்து மனித சக்தியால் எது எரிபொருளால் நான் எப்படியும் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அதெல்லாம் அந்த டேபிளை நீங்கள் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எரிபொருள் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எரிபொருள் அப்படிங்கிறது இப்போ எது எரிபொருள் பயன்படுத்தி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு வாகனத்தை இயக்குறோம் அப்போ
அப்போ அந்த வெப்ப ஆற்றலில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஆற்றல் தான் வந்து ஒரு இயக்கமாக மாற்றப்படுது அதுக்கு பயன்படுத்துகிறது தான் வாகனம் அதை நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து உங்களோட ஹையர் கிளாஸஸில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதுக்கடுத்தது எரிபொருள்லேயே நம்ம அடுத்து பார்க்குறது புதை வடிவ எரிபொருள் அது என்ன புதை வடிவம் அதுலேயே உங்களுக்கு மீனிங் இருக்குது அப்போ என்னென்னா ஒரு உங்களுக்கு பிக்சர் டயக்ராம் கொடுத்துருவாங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு பிக்சர் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா பல மில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த தாவரங்களும் விலங்குகளும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இருந்து நம்மளோட புவியில் அடியில் வந்து இறந்தோடனே என்ன ஆகிடுனா புவி லேயர்லாம் அப்படி மாறும்போது பல அடுக்குகள் உருவாகும் போது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா அந்த இறந்த தாவரங்களும் விலங்குகளும் அதுக்கு மேலே மண்ணெல்லாம் படிஞ்சு அது வந்து கால்நிலைகளில் சில மாற்றங்கள் அடைந்து புவியில் அப்போது அதிக வெப்பத்தினாலும் அதிக அழுத்தத்தினாலும் என்னவோ மாற்றப்படுதுன்னா புதை வடிவ எரிபொருளாக மாற்றப்படுது அப்போ புதை வடிவ எரிபொருள்ங்கிறது நம்ம பூமிக்கு அடியில் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா பல மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னால் பர மில்லிய வருடங்களுக்கு முன்னால் இறந்த தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் அப்போ பல மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த இறந்த இருக்கிற தாவரங்கள் அழிந்ததுக்கு அப்புறம் இறந்த தாவரங்கள் விலங்குகள் புவியில் வந்து படிஞ்சிருச்சு அது மேலே வந்து மண் மணல் அடுக்கள்லாம் உருவானதுக்கு அப்புறம் அதிக அழுத்தம் மற்றும் வெப்பம் இதுதான் வந்து முக்கிய காரணி அதிக அழுத்தம் மற்றும் வெப்பம் ஸோ அந்த புதைந்த தாவரங்களும் விலங்குகளும் அதிக அழுத்தம் மற்றும் வெப்பத்துக்கு ஆட்படும் போது அந்த தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் என்னவா மாறுது அப்படின்னா ஒரு எரிபொருளாக மாறுது இது புவியில் அடுக்கில் நடைபெறுறதுனால இந்த எரிபொருளுக்கு என்ன பேர் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா புதை வடிவ எரிபொருள் அப்போ புதை வடிவ எரிபொருள் அப்படிங்கிறது எதெல்லாம் எடுத்துக்காட்டு உதாரணம் என்னென்னலாம் வந்து புதை வடிவ எரிபொருள்னா நிலக்கரி பெட்ரோல் அதாவது பெட்ரோலிய பொருட்கள் சொல்றோம் மற்றும் இயற்கை வாய் சோ இது எல்லாமே பெட்ரோலிய பொருட்கள் என்ன பெட்ரோலியம் மென்ஷன் பண்ணலாம் பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை வாய் இது எல்லாமே வந்து எடுத்துக்காட்டு எதுக்கு பார்க்குறோம் அப்படின்னா புதை வடிவ எரிபொருளுக்கான எடுத்துக்காட்டு அப்போ நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இயற்கை வாய்வு இதை பற்றி ஒன்று ஒன்று நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்குறோம் இப்போ எரிபொருள் நமக்கு எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா வாகனங்களை இயக்கணும் அப்படின்னா பெரும்பாலும் எரிபொருள் தான் பயன்படுது என்னென்ன மாதிரியான எரிபொருள்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் தான் பெட்ரோலியம் அப்புறம் வந்து நிலக்கரி இயற்கை வாய்வு இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று நிலக்கரி இப்போ இந்த நான் ஏ உதாரணமாக சொல்லிட்டேன் இப்போ புதை வடிவ எரிபொருளுங்கிறது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா பல மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இறந்த தாவரங்களுங்களை தான் அதை நம்ம ஏதாவது ஒரு சோதனை மூலயமா அதை மாதிரி எரிபொருள் உருவாகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னா நமக்கு ஒரு செயல்பாடு கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆக்டிவிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூவில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு கண்ணாடி முகவை எடுத்துகிட்டு அந்த முகவையில் ஒரு ரெண்டு மடங்கு மண்ணை போட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு இரண்டு மடங்கு தண்ணீர் விட்டுறீங்க அப்போ அந்த கண்ணாடி முகவையில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தாவரங்கள் அப்புறம் கொஞ்சம் குச்சிகள் அப்புறம் பெரணி இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு டூ வீக்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது மேலே இன்னொரு ஒரு 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 மடங்கு மணலை அது மேலே போட்டு வைங்க அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏற்கனவே மணல் ஒரு அடுக்கு இருக்குது அதுக்கு மேலே நீங்கள் போட்டிருக்க இந்த தாவரம் பெரணி குச்சிகள்லாம் இருக்குது அதுக்கு மேலே ஒரு இரண்டு வாரங்க இரண்டு வாரங்களுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு அடுக்கு ஒரு பங்கு மணலை அதில் போட்டு வைக்கிறீங்க அதே மாதிரி வந்து தண்ணி வந்து ஒரு அதில் வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு ஒரு டூ வீக்ஸ் வெயிட் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து ஒரு டூ வீக்ஸ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கண்ணாடி முகவை வழியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே இருந்த அந்த தாவரங்க பச்சை கலராக நீங்கள் அந்த தாவரங்கள் போட்டு வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா பழுப்பு கலராக கலர் மாறியிருக்கும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதை படிவமாக உங்களுக்கு 
உங்களால் கண்ணாடி முகம் வழியாக பார்க்க முடியும் இது ஒரு உதாரணம் ஏன்னா ரெண்டு மணல் அடுக்களுக்கு இடையில் தாவரங்கள் இருக்கும்போது அவை வந்து ஒரு புதை படிவ பொருளாக மாற்றப்படுகின்ற நிகழ்வு நடக்கிறதுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா நம்ம வெயிட் பண்ணுறது ஜஸ்ட்டு ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸ் தான் வெயிட் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த சிக்ஸ் வீக்கில் ஒரு சேஞ்ச் அங்கே நடக்குது அப்படின்னா அதே மாதிரி பல மில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கிறதுனால தான் நமக்கு பூமிக்கு அடியில் இந்த மாதிரி வந்து புதை படிவ எரிபொருட்கள் ஒரு நிலக்கரி பெட்ரோலியம் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்குது இதை நம்ம அந்த சின்ன ஒரு ஆக்டிவிட்டி மூலயமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது நிலக்கரி பார்க்குறோம் நிலக்கரி இந்தியாவில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி நாலில் முத முதல்ல இந்தியாவில் வந்து நிலக்கரி ஒரு புவியில் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்திலேருந்து வெட்டி எடுக்கிறாங்க உலக அளவில் நிலக்கரி உற்பத்தி செய்கிறதுல மூன்றில் ரெண்டு மடங்கு எங்கேருந்து வந்து உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா அமெரிக்காவிலையும் சீனாவிலையும் தான் உற்பத்தி ஆகுது ஏன் நாம் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலக்கரியை பயன்படுத்தி மின்சாரம் உபயோகப்படுத்துகிறோம் அது வந்து ஒரு வகையான நிலக்கரி அதை நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ அந்த நிலக்கரி கிடைக்கிறது நிலக்கரி உருவாகிறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் ஸோ நிலக்கரியும் பல மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடிங்கிறதுனா நம்ம வந்து ஒரு முந்நூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பெரிய ராட்சஸ பெரணி வகை தாவரங்கள் முந்நூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ராட்சஸ தாவரங்கள் சொல்லுவோம் பெரணி வகை தாவரங்கள் விலங்குகள்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இறந்த பிறகு புதையுண்டு நம்ம வந்து இதே மாதிரி தான் வந்து எப்படி நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் புதையுடைய பொருள் எரிபொருள் பார்த்தோமோ அதே கான்செப்டில் தான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு ராட்சச வகை தாவரங்கள் பெரணிகள் மற்றும் இறந்த விலங்கினங்கள் எல்லாம் பா புதையுண்டு அப்புறம் பூமியில் புவி அடுக்கில் நிறைய சுழற்சி நடந்து அவள் வந்து ஒரு ஒரு மணல் அடுக்கலுக்கு இடையே போய் இருக்கும்போது அங்கேயும் என்னாகும் அப்படின்னா ரொம்ப ப்ரெஷர் அப்போது ரொம்ப ப்ரெஷர் அண்டு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதிக அழுத்தம் அதிக வெப்பத்தினால் பார்க்கும்போது அந்த இறந்த தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் என்னவா மாறுது அப்படின்னா எரிபொருளாக மாற்றம் அடுது என்ன மாதிரி ஒரு பட்டிவு பொருளாக மாறுது அப்படின்னா நிலக்கரியாக மாறுதுங்கிறத நம்ம ஒரு நிகழ்வாக பார்க்குறோம் அப்போது நிலக்கரி எப்படி உருவாகி இருக்கு அப்படின்னா இது மாதிரி இறந்த தாவரங்கள் அதுவும் ராட்சச வடிவில் இருந்த பரணி போன்ற பரணி மற்றும் காளான் வகை தாவரங்கள் தான் இந்த நிலக்கரி உருவாகிறதுக்கு முக்கியம் காரணங்களாக இருக்கு அதை அதுக்கு அடுத்த முக்கிய காரணம் நீங்கள் பார்க்கும்போது அதிக அழுத்தம் மற்றும் வெப் அப்போ இந்த அதிக அழுத்தம் மற்றும் வெப்பத்துக்கு உட்படும் போது தொடர்ந்து மாற்றம் அடைந்து இறுதியாக நிலக்கரியாக மாறுது அப்போ இந்த தாவரங்கள் நிலக்கரியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலக்கரியில் அதிக அளவு கார்பன் தான் இருக்கு ஸோ நிலக்கரியில் அதிக அளவு கார்பன் ஏற்கனவே பார்த்தோம் கார்பனோட சிம்பிள் வந்து சி அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ கார்பன் நிலக்கரியில் அதிக அளவு இருக்குது இப்போ இறந்த தாவரங்கள் மெதுவாக இந்த மாதிரி நிலக்கரியாக மாறுற நிகழ்வு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கார்பன் ஆக்கல் அது உங்களுக்கு கேட்குற ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் ஸோ கார்பன் ஆக்கல் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இந்த மாதிரி இறந்த தாவரங்கள் மெதுவாக என்னவா மாறணும் அப்படின்னா உடனே மாறுறது இல்லை முந்நூறு மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்தது ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டியூரேஷன்லேயும் அது சேஞ்ச் ஆகிட்டே வந்திருக்கும் ஃபைனலாக தான் அது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நிலக்கரியாக மாறிருக்கு அப்போ இறந்த தாவரங்கள் மெதுவாக நிலக்கரியாக மாறும் அந்த நிகழ்வை தான் என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கார்பன் ஆக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கார்பன் ஆக்கலுக்கு வரையுறைக்கப்பங்க உங்களுக்கு தேர்வுலாம் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் அது அதை உங்களுக்கு பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த தாவரங்கள் அந்த எப்படி வந்து அதில் வந்து ப பதிவடைந்திருக்கு அந்த மாதிரி என்ன இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கடுத்தது நெக்ஸ்ட் நிலக்கரியோட வகைகள் நிலக்கரியில் என்னென்ன எத்தனை வகைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வகையான நிலக்கரி இருக்குது ஒன்று வந்து பீட் நிலக்கரி இன்னொன்று லிக்னைட் நிலக்கரி பிட்டுமினஸ் ஆந்த்ரசைட் அப்போ மொத்தமாகவே நிலக்கரியில் நான்கு வகையான நிலக்கரிகள் இருக்குது பெரும்பாலும் இந்த நிலக்கரிங்கிறது நமக்கு இயற்கையாகவே கிடைக்கக்கூடிய கருமை நிற கனிமமான நிலக்கரி ஸோ நிலக்கரிங்கிறது நம்ம வந்து க பிளாக் கலரில் தான் இருக்கும் அது இயற்கையாக நமக்கு கிடைக்குது மோஸ்ட்லி அதில் என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பெரும்பாலும் அதிக அளவு கார்பன் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் கார்பனோட என்னெல்லாம் அது இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா கார்பன் குறைந்த அளவில் ஹைட்ரஜன் அப்புறம் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் இதெல்லாம் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு பாசிபிள் ஸோ கார்பனோட என்னென்னலாம் இருக்கலாம் அப்படின்னா கார்பன் இருக்கலாம் ஹைட்ரஜன் இருக்கலாம் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் 
இதெல்லாம் வந்து கம்பைண்டாக நிலக்கரியில் இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் நமக்கு இருக்கும் இதெல்லாம் சேர்ந்த கலவையை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நிலக்கரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கார்பன் கார்பனின் சேர்மங்களும் கலவையாக நிலக்கரியில் இருக்குது அப்போ இதில் இருக்கிற அந்த கார்பன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து நிலக்கரியை ஒரு நான்கு வகைகளாக பிரிக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பீட் வகை நிலக்கரி அதான் பீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது தான் வந்து நிலக்கரி உருவாதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா நிலக்கரியில் இந்த இறந்த தாவரங்கள் மாறுதுன்னு சொல்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு உருவாகிற நிலக்கரியோட பேர் தான் வந்து என்னென்னா பீட் அப்போ இது வந்து தரம் குறைந்த நிலக்கரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த வகை நி நிலக்கரியை எரிக்கும் போது அதிக அளவு புகையை வெளியிடுது அப்போ நிறையா ஸ்மோக் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து பீ டைப்பு நம்ம வந்து லிக்னைட்டு பீ டைப்பு நிலக்கரி அப்படி கோல் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்கிறோம் அதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கார்பன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு கார்பன் இருக்கும் ஸோ அப்போது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பீட் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு வகையான நிலக்கரி ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா லிக்னைட் இப்போ இதுதான் நான் சொல்கிறது இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் நெய்வேலியில் லிக்னைட் கார்பரேஷன் என்எல்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அங்கே யூஸ் பண்ணுற ஒரு டைப் ஆஃப் நிலக்கரி தான் லிக்னைட் அப்போ லிக்னைட்டுங்கிறது பழுப்பு நிற நிலக்கரி எதுக்கு பெரும்பாலும் உபயோகப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா மின்சார உற்பத்திக்கு உபயோகப்படுத்துகிறோம் இதுவும் பீட் வகை நிலக்கரி மாதிரியே எரிக்கும் போது அதிக அளவிலான புகையை வெளியிடும் அப்புறம் அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எத்தனை எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கார்பன் இருக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கார்பன் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கார்பன் இருக்கிற நிலக்கரி அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் லிக்னைட் அப்படின்னு மல்டிபிள் சாய்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ச பொறுத்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதி கேட்கும் போது கேட்போம் அதுக்கு அடுத்தது தேர்டாக பார்க்குறது பிட்டுமினஸ் அப்போ இந்த பிட்டுமினஸ் நிலக்கரிக்கு இன்னொரு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மென் நிலக்கரி அப்போ மென் நிலக்கரிங்கிறது அதோட தன்மையை குறிக்குது அப்போ மென் நிலக்கரி இருக்கும்போது கடின நிலக்கரின்னு ஒன்று இருக்கும் அதுதான் வந்து அடுத்து நம்ம பார்க்குற ஆந்த்ரசிட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பிட்டுமினஸ் வகையான நிலக்கரி இதை நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் வீடுகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் எரிபொருளாக பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ பெட்டுமினஸ் நிலக்கரியோட இன்னொரு பேர் தான் மென் நிலக்கரி அப்படிங்கிறது இதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கார்பன் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கார்பன் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நான்காவது வகை ஆந்த்ரசைட்டு நிலக்கரி ஆந்த்ரசைட் நிலக்கரிங்கிறத இன்னொரு பேர் தான் கடின நிலக்கரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதில் வந்து தரம் மிகுந்த நிலக்கரி இருக்கிற நிலக்கரியிலேயே தரம் மிகுந்த நிலக்கரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்த்ரசைட் நிலக்கரி தான் ஏன் பார்த்தா கார்பன் நிறைய பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி செவன்லேருந்து நைன்ட்டி செவன் நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அதிக பர்சன்டேஜ் இங்கே தான் இருக்கும் எயிட்டி செவன்லேருந்து நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் கார்பன் அப்புறம் எரிபொருளுக்கு நம்ம கொடுக்குற டெஃபினேஷன்லேயே வந்துருந்து இது போன் ஆகும்போது அதிக அளவு வெப்ப ஆற்றலை வெளியிடுகிறது அப்போது இருக்கிற நிலக்கரிலேயே ஆந்த்ரசைட் நிலக்கரி தான் அதிக அளவு வெப்ப ஆற்றலை வெளியிடுகிறது இப்போ இது வந்து நம்ம நிலக்கரியோட வகைகளாக பார்க்குறோம் நம்ம வந்து சொன்ன மாதிரி இப்போ நெய்வேலியில் அந்த நிலக்கரி சுரங்கத்திலேருந்து நிலக நிலக்கரி எப்படி வெட்டி எடுக்கிறாங்க சுரங்கத்தோட ஒரு புகைப்படம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் நிலக்கரிக்கும் உங்களுக்கு பிக்சர் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அந்த உங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் எல்லாத்துக்குமே பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பீட் என்ன மாதிரி ஷேப்பில் இருக்குது லிக்னைட் என்ன இருக்குது பிட்டுமினஸ் எப்படி இருக்கும் ஆந்த்ரசிட் நிலக்கரி எப்படி இருக்கும் அந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்புறம் நம்ம அடிஷ்னலாக இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா சதுப்பு நிலங்களிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிற நிலக்கரியில் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நிலக்கரியில் அதிகமாக காரணம் வெளிப்படுது காற்றில் இருக்க ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கொண்டு சிதை வரும் போது ஆற்றலை வெளிப்படுத்துது நம்ம ஆற்றலை வெளிப்படுத்துது ஆற்றலை வெளிப்படுத்துதுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ எரிபொருள் அப்படின்னாவே நம்ம ஃபஸ்ட்டே ஸ்டார்டிங் சொல்லிட்டோம் காற்றில் எழுந்து வெப்ப ஆற்றலை வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு எப்படி வெப்ப ஆற்றலை வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் அதில் இருக்க மூலக்கூறுகள் பிளவு பெறுறதுனால தான் எரிபொருள் வந்து வெப்ப ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறது இதெல்லாம் நம்ம வந்து பாடத்துக்கு அப்பாற்பட்டு நமக்கு வந்து மேலும் அறிந்து கொள்ளுதல் அதில் அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க நெக்
சிதைந்து அதை காய்ச்சி வடிக்கும் போது நமக்கு என்னென்ன பொருட்கள்லாம் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்தது நம்ம பார்ப்போம்